tayo po ay nagbabalik dito sa Usapang Bayan at kasama pa rin natin ang Deputy Director General, General ng IPO na si Attorney Ted Pasqua. Attorney Ted, alam niyo, napakaganda ng diskusyon natin dahil kasi ang, marami pa akong gustong itanong. No? <laughs> For example, ho niyan, yung mga talents oh. na nag appear sa mga sine, yan ho ba ay may pinipirmahan na pwedeng ipalabas ng producer yan ng panghabang buhay niya or may mga may mga restrictions yan o bahala sila kung ano usapan nila? Ang ating uh, copyright has already evolved. Ano? And technology has evolved. So much so na yung kahit na black and white noon, pinapalabas pa ngayon, in fact, yung iba kinukulayan pa nga eh. Mm, diba? Colorized. Colorized. <laughs> ano? At pinapalabas pa. I yan, kahit na namatay na yung aktor na yon, because copyright emanates from the time of creation, sa tingin ko, meron pa silang karapatan na maningil. So, Ang nangyayari lamang, sa la, uh, ang tatantya ko lang, kasi ang hirap naman kung ako maniningil pa later on, uugod na ako, matanda na ako. Ang nangyayari, kung ako ikukontratahin para mag-act sa isang film na prinoduce ni XYZ, sisingilin yung kontrata natin na kalagay doon, babayaran mo ako ng milyon-milyon, pero lahat ng copyright binibigay sa ko na sa iyo. Uh, parang pwedeng i-assign. 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 Dito ho ba sa atin ay ganun rin ho ang nangyayari sa ating mga artista, sa mga ating musicians, ina-assign nila sa isang Oo, ahensya? Oo, kuminsan, uh, either lack of uh, knowledge o di kaya gipit. Kasi, o oh, babayaran kita, pero bigay mo na lahat sa akin. Di ba, gaganunin ka ng producer or ng manifestor. Uh, Ayun ho ba yung sinasabi nilang quit claim or release? Yes. Na for example, ako ho ay gagawing uh, isang artista sa pinikula, may isasign akong release or whatever, o ito sa kabayarang limang libong piso, eh, panghabang na lahat. Po, eh, wala ka ng karapatan dito dahil Oo. kasi binayarang. Oo. Oo. Pag ganyan. sinabi niyang all rights under copyright, nasa kanya na, nasa kanya na, kahit na babuhay ka pa, uh, matanda ka na, pinapalabas pa yung sini mo, hindi mo masingil na ngayon. Pero sila, na pagbibenta-benta pa nila, nagagamit pa nila. So, wala naman hong labag sa batas na ganun? Dahil kasi wala. that is an agreement between the Oo, parties. Inassign mo na eh. Siguro, maganda doon, uh, pero siyempre, alam mo naman yan, in a way that's also affected by uh, issues on supply and demand. Pag bata pa yung artista o hindi pa kilala, alam nga naman, ay, gusto ko, million, million ako. Oh. Eh, hindi ka pa nga sumisikat eh, <laughs> di ba? <laughs> hindi mo pa napapakita na... O yung na... mga pintor dati, hindi ba na yung mga antigong pintor, sila Picasso na yan, o, eh, nung nag-uumpisa naman sila, eh, wala, miski dito sa atin, sila Amorsolo, for example, eh, nung nag-uumpisa sila, palagay ko, eh, ang halaga nila, eh, hindi naman ganun kalaki. So, pa pa paano ho nagkakaroon ng value yun? So, kung halimbawa, pinirmahan na nila, o lahat ng aking lilikain, eh, iyon na, or something like that. Adi, wala na. Alam ko, ayo, ayoko naman lang sabihin na ang isang solusyon nga dyan, dapat ang artist, ang artist, pintor, ano, ay mamatay. Kasi usually, ang kanilang mga trabaho, lalo na kung ito'y uh, tanyag, no, nakilala o binibili, pag namatay yan, doble, triple ang, ang nangyayari dyan. Eh. O kung buhay pa sila, mm -hmm. kung gusto mo magpagawa, uh, katulad ng isang uh, artist na kilala ko, eh, nagsisingil siya ngayon, galing, galing niya eh. Nakikita talaga yung mga ugat, yung mga kalyo mo, no? ganun, kopyang Realistic, kopya. Oh. Realistic yung pagka-kopya niyang ganyan. E nung dati-dati eh, siguro, oh, tinda siya, 50-70,000 isang sketch. E nung isang trabaho niya, isang uh, sketch niya, napunta sa Hong Kong na auction, na bili ng ilan libo, ay ngayon ay pumila ka sa kanya at napakamahal. Kagayo ho niyan, Each work of art, kailangan ba niyang i-copyright yan o hindi? Since uh, copyright is uh, acquired at the time of creation, technically speaking, hindi na. So malalaman na lang niya, siya na lang mag-authenticate na fake ba ito or kanya talaga. Dahil kasi alam naman rin ng tao, kung, lalo oh. na kung tanyag siya, Correct. kung yan ho ay fake, edi eh, alang halaga o oh. kung sakali man, eh, halaga lang yan, eh, parang reproduction. Correct. At saka, paano ho niya man yan kung meron lang hong nagpo-photocopy o nire-reproduce yung kanyang works of art sa libro, ganyan. Pa pa paano ho? Hindi ko rin ho naiintindihan. Yung mga kumukopya ng mga already copyrighted works o oh. di kaya meron lang may-ari, they're liable for damages. Eh kagay sa eskwelahan ho, yung mga textbook, kumisan alam naman ho natin na nagkaka-busan o wala na in-print. Tapos 
pinofotocopy ng mga estudyante. Pa, ano, pa, ano ang coverage ng copyright nun? Generally, kung ang isang libro ay copyrighted, no, uh, <coughs> hindi yan pwedeng i- uh, kunyari sabihin, oh, i-xerox nyo na lang ito. O, oh, ganun. Karamihan ang sinasabi ng teacher. Oo, oh, hindi po pwede yun. Meron portion na sinasabing reasonable use. No, kunwari, ah, Two, two, two pages, ganyan. yung mga ganyan. O ang lesson natin, at sinirox ko yung two pages nitong makapal na para gusto ko makita lang ninyo kung paano ito dinescribe ni Pedro at ang author. Pero yung buong aklat na yan, hindi mo po pwedeng i-copyright yan. Or a substantial portion of that uh, ano, copyrighted work. I see. So, ma masalibukot rin pala ang, ang, ang pag, pag, uh, pag evaluate kung yan ho ay violation na o hindi pa? Alam mo, ang hindi natin nakikita, uh, George, ganito, makikita natin ngayon sa news, nag-aaway ang China at United States. At tinataasan ng taripa ang Ameri ng Amerika ang mga galing China. Mm -hmm. uh, ngayon, kasa-announce lang, doble-doble na o triple-triple na. Dahil, gusto lang ba niya i-angat yun? Hindi. Dahil sa violation ng intellectual property. Ayan. Ibig sabihin, kinukopya kasi doon sa konsan pinanggalingan ni Huban yung sasabi natin na parehong pareho pa gaya eh, everything from telepono Ayan. hindi huba kagaya ng mga uh, yung mga kung ano-ano hong bagay kahit ng mga disenyo Ayan. yung mga uh, labeled uh, yung mga bags yung mm. mga Louis Vuitton na yan yung mga ganyan Gucci oh. eh, pa, 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 paano ho ba natin ano ho ba ang repercussions niyan doon sa bansang nangongopya ng ganyan kagaya ho sa atin Ayan. Hindi ho ba natin nakikita yung mga, for example, nire-raid yung mga ibang uh, kompanya dahil kasi let's say gumagamit sila ng Microsoft Office na mm -hmm. hindi naman original copy. Tapos nakikita ko rin sa, TV, sa, sa may apology letter dun sa mga mm -hmm. jari. Yun ho ba ang nangyayari? That's one effect on enforcement. Pero ang hindi, sabi ko nga, hindi natin nararamdaman. Uh, buti na lang, ano, uh, sa awa naman ng Diyos dahil nagko-comply naman tayo. Nagre-recognize tayo. Kapag may nagreklamo at tagaibang bansa, tinutulungan natin, pinoprotektahan natin. Wala na tayo doon sa USTR. Oh, yung ano ba yung USTR? United States Trade Regulations. Meron silang listahan nung nagbabiolate ng ah, IP. Blacklist ka. O, oh, blacklisted ka. Uh, tanggal na tayo, limang taon na tayong wala dyan. Doon sa Europe, every two years, ina-assess nila ang mga bansa at sinasabi nila kung level 1, 2, or 3 ka. Level 1, the worst. Level 2, na next to the worst. And level 3, the least. Ano ho ba tayo? Number 3, bumaba na tayo. Oh, very good. From number 2 to... Kalinya na natin ang US. Kaya, kaya pala wala na tayong naririnig na DVD, DVD nga. <laughs> Bum, nabawasan. nabawasan. Ngunit, hindi entirely ibig sabihin, absolutely wala. Meron pa rin yan. Alam natin isang lugar But dyan sa... But not on a large scale not, and tolerated. tolerated yes, basis. hindi natin na tinotolerate yan. So kapag ganyan ang nangyayari, pag sinabi kunyari ng malalaking bansa, hindi na kami makikipag-trade sa inyo kasi hindi nyo kami binibigyan ng proteksyon, wala na tayong mabibiling produkto from their country. So hindi rin tayo maka-export. May mga sanctions. Oh. Ano ho pa ang, let's say for private use lamang. For example, ho, ako ho, eh, bumili ng original na uh, DVD or CD or whatever. Eh, gusto ko lang bigyan yung kapatid ko that, that, na ano, na, ng kopya. Pwede ko bang kopyahin yun at bigay sa kanya? Na? That, that's a, uh, kung baga sa ano, that's a justiciable issue. Pero yung kasing nabili mo na original oh. CD, Pwede mong gamitin yan sa personal mo, oh, pwede kong sa, pamilya, hindi ba? sa pamilya mo, CD. Oh, pero kung kinopya mo na, ang question nun, uh, yan ba'y uh, napagbili mo? Did you gain something out of it? I see, I see. Oh, at one member lang naman, hindi naman public. Oh. So, it could, it could pass as pwede. Pero, ano ba yun yung sinasabi yung reasonable use? Ganun ba yun? O hindi ang... Ayun yun sa copyright, no? Pero yun sa music naman, meron silang tinatawag dyan na within private use or within the confines of close family acquaintances na sinasabi. Ah, pwede yung ganun. Pwede yung ganun. Pero kunwari, may binili ka na CD at meron kang restaurant, uh, Italian restaurant, binili mo yung uh, CD ni Pavarotti uh, at play mo doon para lang magkaroon ng ambiance na Italian. Oh, Pag nalaman yan ng mga uh, rights holder doon sa Italy ni Pavarotti, pwede ka ngayon singilin. So, ibig sabihin, no, lahat ng, let's say, nakikita, naririnig natin na background music sa mga restaurants, elevators, at lahat na yan, eh, may tulog ho yan. Uh, yan ay nagbabayad. Meron mga asosasyon oh, na nagbabayad na sila. No? Kaya, pati yung cable, 
kung ikaw ay cable TV at uh, pinalabas mo, well, nag-usap lang tayo na bibigyan kita ng mga palabas, ipalabas mo sa cable mo, wala ka naman alam doon sa mga pinapalabas kung ngunit copyrighted yung pinalabas mo na galing sa akin, oh, pwede kang yan. habulin ngayon ng mga iba. Sabi mo, eh, kakontrata ko lang itong taong ito para bigyan ko ng black time or whatever. Eh, dapat yun ang singilin mo. Something like that. Pero sasabihin nila, eh, ikaw nag-broadcast eh. Yun. Paano ho ba makikita ng tao na yan ho ay copyrighted or patented or trademark? Ang una, kaya nga kailangan maganda rin na ikaw ay magdala at parang registro na rin yan. Ngunit sabi ko nga, it does not arise from registration but from creation. Maganda ilagay, ipa-deposit mo yan sa Pero, IPO. May, may mark ba yan na makikita? Hindi ba nakikita natin? O, pero na, kumisan nagdadaya eh. Oh. Oh. Kung registered trademark, may R nakalagay. Di ba? Kunyari ganito, lalagyan ng R doon sa dulo. I see, I see. Kung uh, copyright, nakalagay doon sa libro o sa ano, copyrighted this year. Ganyan. So kung kagaya dito sa programa natin, usapang bayan na i-registro ko sa inyo, lalagyan ko lang ng R na pabilog doon sa, 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 sa dulo. Oo, sa dulo nakalagay yon. Kasi pwede mong gawi, gamitin na yan sa uh, iba pang bagay later on. Kung uh, advertisement natin, advertisements na ninyo. I see, I see. Well, we're almost at the tail end of our program. <laughs> Napakabilis mo ng panahon pagka napaka-interesting ng ating diskusyon. Ma pwede nyo hong gamitin ng natitirang ilang minuto natin para maiabisuhan ng ating mga kababayan para hindi na naman ho sila maidemanda ma 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 o problema pa. Ang amin lamang uh, sinasabi sa atin uh, mga kababayan, uh, una, tayo dapat ay maging uh, intellectual property uh, friendly environment. Alam nyo po ba, meron tayong dalawang gamot ngayon na umiikot. Yan yung lagundi at meron pang isa, yung pampatunaw ng bato. Mm. Hindi natin alam na ang nakagawa niyan ay kasama sa universidad yan. Eh. Uh, sa tat, labing tatlong taon na na ito'y pinamarket, nakarimit na yung Pascual Laboratories na siya ang uh, nag-manufacture noon, dun sa naka-invento niya ng more than 50 million. Wow. Ngayon, ang punto lang namin, sa dami ng pwede natin gawing ilika ng ating isipan, sana ang ating mga bata nagsisimula na, tinuturuan na natin, baka unos, yung isang bata marunong palang gumawa mag satitik o mag-musika, uh, uh, yun ang friendly IP environment, may pagkakapirahan yan. Bukod sa pagkakapirahan, magagamit ng bansa. Marami tayong mga plants, marami tayong mga uh, natural resources dito na pwedeng pagkunan ng gamot o anything that can still be useful to society. Ang importante, bigyan natin ng malalim na pag-intindi at importansya ang intellectual property. At ang pangalawa, respetuhin natin ang intellectual property ng iba. Kasi Oo, kuminsan, pinaghirapan nila yan. Pinaghirapan nila yan. Kuminsan, uh -huh. uh, alam ko naman, naintindihan ko yan. Pero hindi ganun ang buhay. Eh. Sabi ni Nano, bilhin mo naman ako ng gantong sapatos. Eh, wala tayong ganyang libo. Pupunta ngayon doon sa San Juan at bibili doon ng kung ano. Papakopya. Pa, papakopya <laughs> o bibili ng kakopya. Pwede ba, wag niyong gagawin yun. Dahil bakit? Eh, pumunta na lang kay sa Marikina. Magaganda pa yung gawa ng Marikina. Ano? Kasi, likhang isip yan ng tao. Ang uh, bottom line yan, bakit binibigyan ng likang isip? Alam mo, iniisip ko nga rin kung saan ba nagsimula yan. I think there is reason to believe kung ang, ang, ang atin pag-iisip ay lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Di ba sinabing ganun? When God, let us make man in our own image. Creative ang Panginoon eh. Nung ginawa tayo, may creative juice na binigay oh, sa atin uh, lahat. Talent. Inherent may talent, talent. Na, inherent yan. Well, anyway, bago ho tayo magtapos, maaari niyo ho bang sabihin kung Paano kayo makokontak? Saan ba yung IPO na yan? May website ba kayo? O paano? Oo, ang IPO ay may website, uh, www.ipo.gov.ph. Uh, I-google lang ninyo, sabi nga nila, i-google na lang. Makikita ninyo kami, ang Yui. aming opisina, ah. nandi dyan sa Makinli Hill. Uh, oh, Sosyal, ha? <laughs> uh, oh, oh, pero marami kaming partner. Meron na kami mga universidad na partner namin, tinatawag namin na Innovation uh, Technology Centers. At meron na kaming siguro, marami-rami na rin, kasama namin ng DTI dito, pumunta kayo sa negosyo center. In fact, pwede kayo mag-file ng inyong trademark kung kayo'y businessman or nagsisimula mag-business sa probinsya sa negosyo center ng DTI. Maraming pong salamat. Maraming At yan salamat. po ang isang makabuluhang diskusyon kasama si... I, uh, Intellectual Property Office Deputy Director General Attorney Ted Pasqua. 
Maaari nyo po kaming ilike at ifollow sa aming Facebook page, Usapang Bayan. Ako po si George Chua at samahan nyo po kami sa mga susunod pa nating episodes dito sa Usapang Bayan.